안녕하세요. 구찬호입니다. 오늘도 저는 후쿠오카 행 비행기에 탑승했습니다. 오늘 가볼 곳은 구로카와 온천지에서 멀지 않은 곳에 위치한 시로카와 온천 후지노야라는 료칸입니다. 구 후지모토 료칸을 후지 리조트 그룹에서 인수해 리뉴얼한 곳으로 계곡 바로 옆에 위치한 노천탕이 끝내주는 곳입니다. 사실 아직은 살짝 가오픈한 상태라 정보가 거의 없었는데요. 후지 리조트에서 운영하는 유리안과 아마테라스에서 투숙했던 경험이 있어서 묻다 믿고 방문하게 되었습니다. 그럼 저와 함께 한번 둘러보실까요? 굿큐 후지 리조트 그룹은 가고시마에서 세계의 온천 숙소를 운영하고 있었는데요. 이브스키에 위치한 긴쇼 역시 이브스키에 위치하고 있고 객실에 온천풀을 갖춘 유리안 그리고 기리시마에 위치한 아마테라스에 이어 이번에 시로카와 온천에 후지노야를 오픈하게 되었습니다. 이 리조트의 컨셉이 부부 노천 숙소이기 때문에 부부나 커플들이 가서 조용히 쉬다 오기 딱 좋은 곳이었습니다. 숙소 입구의 모습입니다. 관내 부지가 그렇게 크지는 않습니다만 오다강을 바로 끼고 있어서 노천의 경치가 훌륭합니다. 아직 모든 객실을 오픈한 상태가 아니라 이날 저희 부부 외에 딱한 객실만 투숙객이 있었습니다. 졸졸 흐르는 물소리와 목청 좋은 까마귀 녀석이 저희를 반기네요. 또 울어봐 어디 깍깍거려봐 어디 아! 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 목청 좋네. 가을이 단풍 내려앉은 정원을 지나 입구 앞 노랜을 열고 들어가면 가지런히 정돈된 우산과 이로리가 보입니다. 현관 앞에는 작은 장식 공간과 귀여운 쿠마원 커플도 보이네요. 커플들을 위한 숙소 컨셉을 잘 보여주는 것 같습니다. 신발을 벗고 관내로 들어가면 아담한 프론트 데스크인 모습이 보이고요. 복도 오른쪽에 식당과 오락실 공간이 자리하고 있습니다. 이곳이 식당입니다. 객실 수가 적어서 공간은 여유로운 편입니다. 식당 맞은편으로는 중정의 모습이 통유리를 통해 보이고요. 식당 옆에는 간단한 게임을 즐길 수 있는 오락실이 마련되어 있습니다. 다트도 있고, 테이블 하키도 있고, 미니 포켓볼도 있네요. 미니 탁구대와 바 공간도 있는데 난방을 해놓지 않아 썰렁하더군요. 어, 썰렁하다, 해놨어. 오락실 맞은편 복도를 따라 객실이 배치되어 있는데요. 일단 제 눈에 보이는 거 세워봤더니 객실은 다섯 개로 추정됩니다. 저희는 그중 프론트에서 가장 가까운 모리라는 객실을 배정받았습니다. 사실 저희가 도착하던 날 후쿠오카 공항 이미그레이션이 너무 많이 밀려서 이렇게 해가 진후 도착을 하게 되었습니다. 그래서 깔끔한 상태의 객실은 밤에 찍은 영상밖에 없네요. 객실은 단차를 두고 매트리스를 깔아 마련한 침실 공간과 아담한 테이블과 의자로 구성된 휴게 공간으로 나뉘어 있습니다. 선반에는 타월과 잠옷이 준비되어 있었고요. 두툼한 베스로브도 바구니에 담겨 있었습니다. 옷장에는 유카타 대신 사무에가 준비되어 있었고요. 전실 공간에 세면대와 화장실이 있습니다. 세면대 공간이 그렇게 넓진 않지만 뭐 쓰기 불편한 정도는 아니었고요. 어메니티는 모두 일회용으로 준비가 되어 있었습니다. 화장실은 별도의 공간에 마련되어 있고요. 세면대 맞은편에는 커피와 티를 준비해 놓았습니다. 에스프레소 머신이 없는 것은 조금 아쉽네요. 침대 앞 선반에는 이렇게 젠가도 마련되어 있고요. 이 박스 안에 들은 것은 살충제입니다. 여기가 이렇게 파져 있잖아. 이렇게 다리 넣고 여기서 뭐 하라고. 아이고 편하다. 굿 아이디어! 그럼 이제 이 객실의 하이라이트인 테라스로 나가보겠습니다. 널찍한 테라스에 흰옥기탕으로 된 원천 카케나가시 온천이 보입니다. 천질에 대한 안내가 없어서 정확한 성분은 잘 모르겠는데 탁하고 약간 옥색을 띠는 온천수였습니다. 
밤에도 라이트를 켜두어서 계곡의 모습이 시원하게 보이네요. 체크인이 늦었던 저희는 일단 식사부터 하러 갔습니다. 제일 좋은 건 무슨 그래. 제일 좋은 게이 정도네요. 라두아? 잘 모르는 동네인데 뭐 부르거뉴고 모노폴이라고 해서 일단 시켜봤습니다. 먼저 젠사이가 나왔습니다. 제가 후지 리조트 계열 숙소에서 항상 아쉬웠던 점이 식사였는데 오 젠사이 나오는 거 보니 괜찮을 것 같은 느낌이 듭니다. 오리로스, 카라시 랭콘, 카라스미, 토코부시 미소야끼입니다. 제가 카라스미 참 좋아하거든요. 토코부시도 맛있었고 음식 잘 나오더라고요. 이건 호다테를 와사비에 묻혀 우니를 얹어내온 요리고요. 이건 마사고 아에라는 요리인데 작은 생선 알들하고 생선, 오징어 등을 함께 묻히는 요리입니다. 오츠쿠리는 바사시, 슈도로, 이까, 엔가와 구루마이비가 나왔습니다. 아이고 도로가 입에서 살살 녹네. 새우도 머리는 이렇게 쪄온 센스 이거. 진짜네. 니모노는 장어마리, 마츠다케 이모, 스네피를 넣어 만든 요리가 나왔습니다. 마츠다케 이모라는 게 따로 있는 건 아니고요. 에비 이모를 송이버섯 모양으로 깎아서 이렇게 국물 요리에 자주 씁니다. 아게모노로 나온 것은 아나고를 김과 시소 잎으로 감싸 튀긴 요리입니다. 그리고 도빙무시가 나왔는데요. 안에는 살짝 희비끼한 하모와 송이버섯이 들어있었습니다. 메인은 해산물과 고기 중 선택할 수 있는데 저희가 체크인이 늦어서 알아서 하나씩 준비해 주셨습니다. 뽕 선생님이 셀럽판지 위에서 요리하는 거 싫다고 그릇에 옮겨 담았는데요. 가리비, 전복, 보리새우, 갈치, 야채를 미소 버터에 조리한 음식입니다. 스테이크도 맛이 있긴 했는데 제 입맛에는 조금 기름지더라고요. 식사는 버섯을 넣고 지은 솥밥이 나왔습니다. 아소 고시이까리로 지은 밥이라고 하네요. 뽕 선생님의 아이디어로 도빙무시에 남아있던 육수와 하모를 밥에 부어 오차즈케처럼 말아먹었는데요. 식사를 마무리하기 좋은 맛이었습니다. 디저트는 멜론과 모찌, 몽블랑 케이크가 나왔습니다. 이제 카시키리에 한번 가보겠습니다. 저 위에가 따뜻한 물이야. 위쪽 탕은 원천 그대로라 온도가 좀 높고요. 풀장은 입욕하기 딱 좋은 온도였습니다. 화날 때 다시 한번 보여드릴게요. 카시키리 쪽에도 조명을 잘 밝혀놓아 경치도 잘 보이고 밤온천하는 운치가 있었습니다. 다음날 아침 눈 뜨자마자 테라스로 나가봅니다. 깜깜할 때 도착해서 경치 구경을 제대로 못했거든요. 그리고 모닝 온센도 즐겨야죠. 원천 온도는 살짝 높은 편이고요. 가수를 해서 수온을 맞출 수 있습니다. 테라스의 크기가 상당히 넓죠. 의자와 테이블도 마련되어 있어서 더워진 몸을 식히며 음료수 한잔하기 딱 좋습니다. 가와노 유를 제대로 즐길 수 있는 테라스입니다. 여기 입소문 나기 시작하면 곧 예약이 어려워질 것 같아요. 샤워시설도 테라스에 있는데 벽으로 막혀있고 문도 있어서 완전히 오픈된 실외 샤워실처럼 춥지 않아 좋습니다. 조식시간까지 시간이 남아 카시키리에도 한번더 다녀오기로 했습니다. 카시키리는 총두 곳이 있는데 아래쪽에 위치한 이곳은 따로 열쇠를 받지 않아도 비어있으면 언제든지 사용할 수 있습니다. 반노천 스타일로 지붕이 있는 노천이지만 바로 옆으로 계곡의 물줄기를 볼수 있어요. 계곡에 가장 가깝게 붙인 노천탕입니다. 풀장이 딸려있는 카시키리는 조금 더 위로 올라가야 하는데요. 이곳은 카운터에서 따로 열쇠를 받아서 이용해야 합니다. 입구에 이렇게 샤워시설이 있고요. 헤어드라이어도 쓸수 있고요. 
추울 때 입고 들어가라고 요구이도 따로 준비해 놓았습니다. 안내문에는 필장 온도가 30도라고 쓰여 있었는데 제가 갔을 때에는 40도 넘게 느껴지던데요. 굉장히 따뜻해서 입욕하기 딱 좋은 온도였습니다. 위쪽 온천은 너무 뜨거워서 오히려 들어가기 힘든 정도였고요. 온천 온도가 매일 바뀌나 봐요. 계곡 옆에 마련된 인피니티 온천 풀장이라니 정말 끝내주더라고요. 풀장 길이도 꽤 길어요. 이거 뭐 영상으로 다시 봐도 너무 좋네요. 더 이상의 설명은 생략한다. 뽕 선생님도 신선 노름하고 계십니다. 아니 그런데 이 녀석 낯이 익습니다. 오이사시부리 카메짱 유리 안에서 만났던 카메짱 예전에 방문했던 이브스키 유리안의 온천풀장에 있던 녀석이네요. 반갑다야. 이렇게 계곡 옆에 붙은 노천이 제가 가장 좋아하는 노천이거든요. 오랜만에 아주 마음에 쏙 드는 료칸을 발견했습니다. 가격도 뭐 요즘 선 시계 넘은 몇몇 곳들에 비하면 오히려 착하게 느껴질 정도라서 유명세 타기 전에 다녀온 게 다행이다 싶네요. 시원하게 아침 온천을 마쳤으니 이제 조식을 먹으러 가보겠습니다. 아침에 오니 바깥 경치가 잘 보이네요. 바깥 경치는 시골시골한 논풍경인데 저녁에는 유등을 뛰어듭니다. 경치를 감상할 수 있는 테라스도 있고요. 조식도 아주 깔끔하게 잘 나옵니다. 일반적인 미소씨를 대신 고지루가 나왔는데 뽕 선생님이 너무 맛있다며 잘 잡수시더구만요. 저는 샐러드가 아주 맛있었는데 채소에 무슨 짓을 한 건지 너무 신선해서 밭으로 기어갈 정도였습니다. 그리고 고슬고슬한 밥. 일본은 확실히 밥 자체에 신경을 많이 쓰는 모습입니다. 한쪽에는 유도후, 두부뿐만 아니라 돼지고기도 함께 들어있었습니다. 건강한 아침 식사, 맛있게 잘 먹었습니다. 후지노야는 산과 계곡 사이에 콕 박혀 있어서 너무 조용하고 평화로운 곳이었어요. 훌륭한 객실 노천과 맛있는 식사. 인피니티 온천풀까지 정말 만족스러운 스테이였습니다. 꼭 다시 오고 싶은 류간 후지노야였습니다. 음.